রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু আক্রান্ত শিশুদের জন্য মিলছে না আইসিইউ রোগীর চাপে ব্যাহত হচ্ছে অন্যান্য রোগের চিকিৎসা আন্দোলনের সরকার পতনে হুঁশিয়ারি ফখরুলের বিএনপি রুশকানির কারণেই সংঘাত বলছে আওয়ামী লীগ ভারতদ্বন্দে যাত্রাবাড়িতে বাস থেকে ফেলে যাত্রী হত্যার অভিযোগ গাড়িতে আগুন চালক খেলবার আত বরিশাল ঢাকা রুটে কমেছে লঞ্চের সংখ্যা যাত্রীদের ক্ষোভ যাত্রী কমায় ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে বিকল্প দেখছেন না মালিকেরা এবং আজ মাঠে গড়াচ্ছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ উদ্বোধনী ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হচ্ছে নামি বিয়া চিকিৎসকরা বলছেন এর ফলে স্বাভাবিক চিকিৎসা দিতেও হিমশিম খাচ্ছেন তারা ডেঙ্গু মোকাবেলায় সবাইকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ঢাকা শিশু হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত অন্তত ছিয়াশি শিশু ভর্তি যাদের বেশিরভাগেরই বয়স দশ বছরের নিচে এই হাসপাতালের আইসিউতে রয়েছে ডেঙ্গু আক্রান্ত ছয় শিশু যাদের বেশিরভাগেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক বেশিরভাগ হাসপাতালে দেখা দিয়েছে আইসিউ সংকট আমি শরদিতে ট্রাই করলাম তারপরে আপনার ঢাকা মেডিকেলে ট্রাই করছি আট দিনে ট্রাই করলাম আট দিনেও পাইনি কোথাও হয় আইসিউ খুঁজে পাইনি আমার খুব কষ্ট হয়েছে তখন আমার বাচ্চার চিকিৎসকরাও বলছেন পরিস্থিতি ভয়াবহ ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে এতে অন্য সেবাও ব্যাহত হচ্ছে আসলেই তো আমরা সংকটের মধ্যে আছি আমরা তো আইসিউ প্রোভাইড করতে পারছি না আমাদের তো অনেক পেশেন্টকে আমরা আইসিউর কাউন্সিলিং করি যে ওর আইসিউ দরকার অনেকে অ্যাফোর্ড করতে পারে তারা হয়তো অন্য জায়গায় ম্যানেজ করলো অনেক পেশেন্ট আছে আমাদের লং কিউতে আছে যে আরেকটা রুগী ভালো হয়ে আইসিউ ফাঁকা হইলে সে যাবে এই যে ক্রিটিক্যাল সময়টা সে অবস্থান করতেছে উইথ ওন রিক্স এ মাসের পনেরো দিনে শিশু হাসপাতালের আইসিউতে চিকিৎসা নিয়েছে ডেঙ্গু আক্রান্ত উনিশ শিশু যার মধ্যে মারা গেছে চারজন একজন রোগী চাপ বেড়ে যাওয়ায় হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতালগুলো সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয় চৌত্রিশ জনের আর এ মাসের প্রথম পনেরো দিনেই মারা গেছে চৌত্রিশ জন রাজধানীর হাসপাতালে এখন দুই হাজার ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছে কয়েকটি হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য আলাদা ইউনিটও চালু করা হয়েছে ডেঙ্গুর এ পরিস্থিতির জন্য সিটি কর্পোরেশনকে দুষছে রোগীর স্বজনরা যাত্রাবাড়ি থাকি নবীনগর ওই এলাকায় মশার অবস্থা বলতে ওইখানে ওরকম ঠিক মতো দেওয়া হয় না মশা তো আছে যে কেরাসিন তেল দিয়ে ধোমা দেয় ওগুলো দেয় এই শারীরিক অবস্থা এখন ভালো না শরীর খুব ক্লান্ত যেমন প্রজনন আমি ঘটাবো না তাহলে আমি এবং আমার পরিবার ডেঙ্গু থেকে মুক্ত থাকব আর এই কাজটিতে প্রতিবেশীকেও উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন এ মাসের প্রথম পনেরো দিনে আট হাজার দুশো চৌত্রিশ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে 
আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আন্দোলনের জোয়ারে আওয়ামী লীগ ভেসে যাবে দাবি করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে সরকারকে বাধ্য করা হবে শনিবার বিকেলে ময়মনসিংহে বিএনপি জনসভায় তিনি এই কথা বলেন এদিকে সমাবেশকে কেন্দ্র করে গণপরিবহন বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন দলটির নেতারা সড়কে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় পায়ে হেঁটে আশেপাশের এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছাত্রাবাসের মাঠে জড়ো হন বিএনপি নেতাকর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয় গণসমাবেশের মাঠ খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আয়োজিত গণসমাবেশে বিএনপি নেতারা বলেন সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে মানুষ তারা এ সরকারকে আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না সরকার এবং তার সুবিধা ভোগীরা কোটি কোটি টাকা লুটপাট করেছে তারা আরামে ভোগ করতে চায় ক্ষমতা না থাকলে আরামে ভোগ করতে পারবে না সেই জন্য ক্ষমতা থাকতে চায় না তারা জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চায় কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে ক্ষমতায় দেখতে চায় এই অবৈধ সরকারের অধীনে আমরা কোনো নির্বাচনে যাব না এই সরকারের পদত্যাগ করতে হবে সংসদ ভেঙে দিতে হবে অতপর নির্বাচন কমিশন হবে আমরা সেখানে নির্বাচনে যাব। বিএনপি মহাসচিব বলেন বিএনপির আন্দোলনের জোয়ারে ভীত হয়ে পড়েছে আওয়ামী লীগ কোথায় কোথায় লাঠি নিয়ে আসবে কোথায় কোথায় ধমক দিবে হুঙ্কার দিবে আরে তোমাদের এই হুঙ্কারে বাংলাদেশের মানুষ ভয় পায় না বাংলাদেশের মানুষ এখন জেগে উঠেছে বন্ধুগণ তেতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত যে উত্তাল তহঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে এই আন্দোলনের ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ঘটেছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ার সেল ছুঁড়েছে পুলিশ এ সময় আহত হয়েছেন এক পুলিশ সদস্য সহ চারজন শনিবার সন্ধ্যায় নগরীর রেলওয়ে চত্বরে এই ঘটনা ঘটে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের অভিযোগ ঘোষণা অনুযায়ী নগরীর কৃষ্ণচূড়া চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিলেন তারা এ সময় বিএনপি সমাবেশ থেকে ফেরা এক দল নেতাকর্মী তাদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে অভিযোগ অস্বীকার করে বিএনপির অভিযোগ বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে স্টেশনে গেলে তাদের ওপর হামলা চালায় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা এক পর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে পরে টিয়ারশেল ও স্টান গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ বিএনপি নেতাদের উস্কানিমূলক বক্তব্যের কারণে প্রতিপক্ষ প্রতিরোধ করছে বলে দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান দলটি নেতাকর্মীরা কেন লাঠি নিয়ে সমাবেশে যাচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তার অপরদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন মিথ্যাচারী বিএনপির একমাত্র হাতিয়ার শনিবার ঢাকায় আলাদা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ও খালেদা জিয়ার মুক্তি সহ বেশ কিছু দাবিতে বিভাগীয় পর্যায়ে সমাবেশ করছে বিএনপি কিছু জায়গায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটেছে এ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপির উস্কানিতেই সংঘর্ষ হচ্ছে তবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহায়তা করবে বলে জানান তিনি আপনারা আপনাদের পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যেটা সেটা করুন সেখানে আমাদের কিছু বাধা নেই কিন্তু লাঠি ছোটা নিয়ে ক্যারি করা এটা আইনগত সিদ্ধ নয় তারা রাজনৈতিক দল তারা সম্মেলন করবে তাদের তাদের সমাবেশ করবে যেটুক তারা আইন শৃঙ্খলা কিন্তু আইন শৃঙ্খলা তাদের মেনে চলতে হবে এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপির সব কৌশল এখন ভোতা হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে তারা ক্ষমতায় থাকার সময় দেশকে গণতন্ত্রের মুখোশে ঢেকে রেখেছিল এখন আবার সে পথেই হাঁটতে চায় দলটি রাত দিন সরকারের অন্ধ সমালোচনা করছে সবার সমাবেশ করছে আবার বলছে কথা বলার অধিকার নেই তাদের অসত্য চর্চা 
निरेट मिथ्या को हार माना मिथ्या चार के बीएनपी शिल्पे रूप दिए थे बीएनपी देश के शंत्राश नोएडा जेठ जोनों पर दिपुरी नोटों को रखते चाय बोले हो मंत्र बोकरें ओबाइदुल कादेर चाय शंत्राश नोएडा जेठ जोनों पर दे महमूद शरीफ इंडिपेंडेंट न्यूज़ ढाका बांग्लादेश से क्या रो बेशी जोनों बोलने ते ब्रुनाई सुल्तानेर प्रति अनुरोध जानिएछन � दुदिने राष्ट्रीय सफर ढाका अवस्थान कर चुन रुना है सुल्तान। शनिवार दोपहरे हाजरों शाहजलाल विमान बंदरे ब्रुनाइर सुल्तान बालकिया मुइज़दादीन व दौला के शागोतो जानन राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद मंत्री शाहबाद शादोशो ओ पदस्थो कार्मकर्ता रा शिक्षणेता के दया है लाल गालिचा शंगबर्धना। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीनार आमंत्रण ने एक प्रथम ढाका एलेन दक्षिण पूर्व एशियार बोनियों दीपेर शादीन इस्लामी देश ब्रुनायर सुल्तान सावरे जातियों स्वीटिश शोध है स्रोत्था जनान सुल्तान एक पोषण धाय राजधानी होटल इंटरकॉन्टिनेंटले ब्रुनायर सुल्तान के साथ रोबर राते बांगो भावों ने राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद के साथ ही शोजनों शाखत करें ब्रुनाई सुल्तान ऐसों में ब्रुनाई बेबोशाय देर बांग्लादेश के बिनियोगर आह्वान जानन राष्ट्रपति रोहिंग्या इशू ते बांग्लादेश के समर्थन दवाई सुल्तान के धन्नोबाद जानन तिनी पौरे ब्रुनाई सुल्तान एवं तार साफ़ोर शंगी दे शम्माने नौशबोजर आयोजन करें राष्ट्रपति इतने जोग दें प्रधानमंत्री शेख हसीना नौशबोज शेषे शिल्पो कला एकेडमी आयोजितो पोचिश मिनटे शांग्स्क्रितिक परिवेशना उपभोक करें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं ब्रुनाई सुल्तान ब्रुनाई सुल्तान ने दूधिने सफरे विमान चाला चाल जाना शक्ति रक्तनी शाहो बेश को एक्टिव चुकती और शामोजोता शारोग शोय होते पारे रोबर बांगो बंधुर स्त्रीति जादूखार पौड़ी दर्शन एवं बांगो बंधुर प्रति स्रोत धनी विदन कोर्बन तीनी एचारा प्रधानमंत्री शेखासीना शात हो बैठो कोर्बन सुल्तान हसनाल बालकिया सायरा खान इंडिपेंडेंट न्यूज़ ढाका राजधानी जाता बड़ी ते बास थे कि फिले आबू साय मुरद ना में एक जुबोक के होता रोबी जो कुटे थे तार पुरी बार बोलते हैं शुरू बार शोंध है भारत ने कथा काटा काटे जेरे ढाका दे बासे शौकारी बिखुब दे इलाका बासे आठ नौ बासे आगुंदे चालो को शौकारी के गोनो पीछ આટ નંબર બાસે ફારુકેર મોર એલાકાય શહહકારે શાતે ભાળા નીએ બાગબીતંડા હય નામાર સમય ધાકકાર દીલે � पर उर मुतो छेले हुए नास्कल कर जुगे। ओ उपता हुए पूरा ओ ओ ही गाड़ी री चाकर तले पीछे कैसे? उत्तेजित जनता घातक बास्ती के आगुंदे एवं चालोक और शौकरी के गनों पिटने दिए पुलिसेर हाथे तुले दे। बत्तो मैंने वो शोभा जन गन मिला शोभा मिला दोसे आटो कोसे तो ये सातों कोरण ने बोला एक उन तो एक मारा ढाका मेडिके प्राथमिक चिकित्सा शेषे चालक और सहकारी के जत्राबाड़ी थाना नहीं जाए पुलिस ए घटन हत्या मामला कर निहतर परिवार मामला गाड़ी हेल्पार ए नामा धक्का दिए फिले दी से ढाका मेडिकले नहीं आसले डाक्त मृत्यु घोषणा कर ड्राइर हेल्पार ता पब्लिक जनगण मार दी मार दर पर ढाका मेडिकले चिकित्सार जो तक नहीं आस આબુ સાય મુરાદેર બાડી દોખીન જાત્રા બારીતે ચાર ભાઈ બોનેર મોધ્ધે તીની છિલેન ત્રીત્યો આરાફાતુ રહમાન � ढाका बरशाले छय जिले जतायाते आरामप्रद और स्वस्तर बाहन लंच 
তবে সম্প্রতি সড়ক পথে ঢাকার সাথে দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি হওয়ায় লঞ্চে দেখা দিয়েছে যাত্রী সংকট হুমকির মুখে ব্যবসা এ পরিস্থিতিতে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে রোটেশন পদ্ধতিতে প্রতিদিন ঘাট থেকে তিনটি লঞ্চ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মালিকেরা তবে লঞ্চের সংখ্যা কমায় আগের মতো সাশ্রয়ী ভাড়ায় যাতায়াত করা যাচ্ছে না অভিযোগ যাত্রীদের বর্তমানে রোটেশনের মাধ্যমে তিনটা লঞ্চ পরিচালনা হচ্ছে আমরা আশা করি যে দিন দিন যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং রোটেশন থাকবে না লঞ্চের যাত্রী ব্যাপকভাবে কমায় ব্যবসা বন্ধ হওয়া নিয়ে শঙ্কায় লঞ্চ মালিকেরা লঞ্চ চলাচল আরও আকর্ষণীয় করতে ঢাকা বরিশাল নৌরুটকে পর্যটনের আওতায় আনার দাবি ব্যবসায়ীদের অর্ধেক লঞ্চ বসে গেছে কিছু লঞ্চ স্ক্যাপ করে ফেলেছে কিছু লঞ্চ মানে কোনো রকমে চলতেছে ট্রায়াল বেসেছে এখন এটাও যদি আমরা চলতে না পারি এর পরবর্তী আমি আমাদের লঞ্চ বন্ধ করা ছাড়া আর উপায় থাকবে না যাত্রীবাহী লঞ্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা তাই প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়তা করা হবে জানাল প্রশাসন আমি লঞ্চ মালিক সমিতির সভাপতি সহ সবার সাথে কথা বলেছি ইতিমধ্যে তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো তাদের তারা বলেছে স্যার আমরা কিছুটা ভাড়া কমিয়ে এনেছি আমরা আরও কিছু সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করছি আমরা একটু দেখি চেষ্টা করে তো তারা আমার কাছে সময় চেয়েছে আমি বলেছি আপনাদের যে কোনো ধরনের সাপোর্ট কিংবা আপনাদের সহযোগিতা রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি কোনো কিছু আমাদের প্রস্তাব পাঠাতে হয় আমরা করব তবে আমরা এই ঐতিহ্যটাকে ধরে রাখতে চাই বিলাসবহুল কেবিন সেবা থেকে শুরু করে ডেকে সাশ্রয়ী মূল্যে ভ্রমণেরও সুযোগ আছে লঞ্চ যাত্রায় তাই স্বস্তিদায়ক ও নিরাপদ এ সেবা অব্যাহত রাখার দাবি যাত্রীদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আজ মাঠে গড়াচ্ছে আইসিসি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ উদ্বোধনী ম্যাচে সকাল দশটায় নামিবিয়ার বিপক্ষে লড়বে শ্রীলঙ্কা আরেক ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের প্রতিপক্ষ আরব আমিরাত বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ চব্বিশ অক্টোবর বিশ্বকাপ শুরুর আর মাত্র কিছু সময়ের অপেক্ষা প্রথম রাউন্ডে অংশ নেবে তুলনামূলক খর্বশক্তির দলগুলো তবে এর মধ্যেও রয়েছে শ্রীলঙ্কা ও উইন্ডিজের মতো বড় নাম র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে পড়ে প্রথম পর্বে খেলতে হচ্ছে দুই চ্যাম্পিয়ন দলকে এ গ্রুপে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে রয়েছে নেদারল্যান্ডস আরব আমিরাত ও নামিবিয়া অন্যদিকে বি গ্রুপে আছে আয়ারল্যান্ড উইন্ডিজ জিম্বাবুয়ে ও স্কটল্যান্ড প্রতি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল খেলবে বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভে এশিয়া কাপ জয়ী লঙ্কান দল এবারের আসরে ডার্ক হর্স এ গ্রুপ থেকে তাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল সানাকার দলকে রুখে দেওয়া কঠিন অন্যদের জন্য যদিও টি টোয়েন্টিতে ফেভারিটের হিসাব চলে না একই গ্রুপে দ্বিতীয় সেরা হবার দৌড়ে এগিয়ে নামিবিয়া গেল বিশ্বকাপে সুপার টুয়েলভে খেলে দলটি ডেভিড উইজা জেরার্ড ইরাসমাস নামিবিয়ার বড় তারকা প্রথম রাউন্ডে খেলবে দুইবারের চ্যাম্পিয়ন উইন্ডিজ বি গ্রুপে ক্যারিবীয়দের সেরা হবার কথা যদিও পোলার্ড রাসেল হেটমেয়ারের মতো নামি খেলোয়াড় ছাড়াই এবার বিশ্বকাপ খেলবে উইন্ডিজ সবশেষ দুই সিরিজে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে কিছুটা নড়বড়ে অবস্থায় পুরাণের দল বি গ্রুপে দ্বিতীয় অবস্থান নিয়ে লড়াই হতে পারে আয়ারল্যান্ড জিম্বাবুয়ের মধ্যে আইরিশরা সম্প্রতি আফগানদের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে স্টার্লিং ট্যাক্টরের মতো কার্যকর কজন ক্রিকেটার রয়েছে তাদের অন্যদিকে জিম্বাবুয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় আছে বিশেষ করে অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজার ফর্ম উজ্জীবিত রাখবে তাদের ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আপনারা দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ এরপর অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা দেখবেন রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে ভ্রাম্যমান দোকানে বাড়ছে যানজট চাঁদাবাজির জন্য পুলিশকে দুষছেন জনপ্রতিনিধিরা টোনেল অপটিমাইজড টেকনোলজি আর হাই কোয়ালিটি ফেব্রিক কমফি ম্যাট্রেস কক্সবাজারের রুখিয়ায় ক্যাম্পে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে দুই রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা তেরো ছয়টা তেরো মিনিটে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এই ঘটনা ঘটে আর্ম পুলিশ ব্যাটালিয়নের সহকারী পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ জানান সন্ধ্যায় একদল দুষ্কৃতকারী তেরো নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের হেড মাঝি মোহাম্মদ আনোয়ার ও সাব মাঝি মৌলভী ইউনুসের ওপর হামলা চালায় ঘটনাস্থলে মৌলভী ইউনুসের মৃত্যু হয় পরে গুরুতর আহত আনোয়ারকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন এই ঘটনার পর ক্যাম্পে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে আক্রমণ করে এবং 
আনোয়ার মারা যায় ধর্মমান দোকানের কারণে রাজধানীতে বাড়ছে যানজট এসব দোকান বসানোর পেছনে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের হাত রয়েছে বলে দাবি পুলিশের তবে জনপ্রতিনিধিরা বলছেন পুলিশের চাতাবাজির কারণেই উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না এসব অবৈধ দোকান রাজধানীর মোহাম্মদপুরের রিং রোডের প্রধান সড়কের পাশে বিকাল হলেই নিয়মিত বসে রকমারি পণ্যের ভ্রাম্যমাণ দোকান চলে রাত দশটা অব্দি প্রধান সড়কের পাশে এই ধরনের দোকান বাড়াচ্ছে যানজট শুধু তাই নয় এসব দোকান বিস্তৃত হয়েছে ফুটপাথ অব্দি ফলে ঝুঁকি নিয়ে পথচারীকে হাঁটতে হচ্ছে প্রধান সড়ক ধরে তবে এসব দোকান বাণিজ্যের পেছনে কারা রয়েছেন তা স্বীকার করতে নারাজ দোকানিরা খিলগাঁও এ ব্লকের প্রধান সড়কের পাশেও দেখা গেল একই অবস্থা তবে স্থানীয় কাউন্সিলর বলছেন এসব ভ্রাম্যমান দোকানের পেছনে মদত রয়েছে পুলিশের তাই উচ্ছেদের দুদিন পরেই আবারও বসে যায় এসব দোকান আমরা তো সরাসরি তখন এভাবে বলতে পারি না যে পুলিশের জড়িত কিন্তু বাস্তবতা হইলো এক মিনিট এর ব্যাপার একটা দোকানও থাকবে না কাউন্সিলর চাইলেই যে হবে ব্যাপারটা তা না এটা একটা সম্মিলিত প্রয়াস সবাই মিলেই করতে হবে কেউ রে টাকা দেন কাউন্সিলর জানা না পুলিশে জানা না কেউ রে টাকা দেন দোকান লাগে দাম লাগে না ধরেন রাস্তা জাম লাগলে দোকানদার রাস্তা জাম ছড়াই রাস্তা জাম থাকে না পুলিশ বলছে রাজনৈতিক নেতাদের সহায়তায় বসছে এসব ভ্রাম্যমান দোকান আমরা তো বিভিন্ন সময় উচ্ছেদ করে থাকি কিন্তু তারপর আবার নানান পলিটিক্যাল প্রেশার বা নেতারা আমাদেরকে আইনকে ভাইলেট করে অনেক সময় বসায় ফেলে এই বিষয়গুলো সিটি কর্পোরেশন পুলিশ রাজউক মিলেই দেখতে হবে এটা সমস্যা সমাধান কীভাবে করা যায় রাজধানীতে হলিডে মার্কেটের উদ্যোগ থাকলেও তা এখনও খুব একটা সফল হয়নি आंचलिक तब सेवा ग्रहीतारा जान समस्या ना पड़े से प्रयोजन जोाजोग करते बलाचालक संगे एर दरजाय सामने लागाना हो सोर्ड दलाल दौरत्व बंधे प्रवेश पथे आरोप कड़ाकड़ी एन अने निर्विघ्ने सेवा नीते आवेदनकारी कारो सहाज्य नीते हैं को दलाल मुक्त मन मन होते मैं से श्रृंखला दाड़ाते सेवार माना से सब जगह निजे पासपोर्टर स्त्री पासपोर्टर কর্তৃপক্ষ বলছে সেবার মান বাড়ানোর চেষ্টা চলছে সেবা গ্রহীতাদের জন্য বিশ্রামাগার নারীদের জন্য আলাদা ডেস্ক সহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মহিলা শিশু এবং বৃদ্ধ যারা আছেন অসুস্থ ব্যক্তি যারা আছেন তাদের জন্য আমরা আলাদা কাউন্টারের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান করে যাচ্ছি এছাড়া যাতে আবেদনকারীরা দীর্ঘ সময় লাইনে থেকে ক্লান্ত না হয় সেই জন্য তাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকটা বায়োরুম এবং ডেলিভারি কাউন্টারের সামনে আমি পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা করেছি কাজীপুর পাসপোর্ট অফিসে দৈনিক গড়ে জমা পড়ে পাঁচশো থেকে ছয়শো আবেদন ভিড় সামলানোর জন্য অফিসের জায়গা অপর্যাপ্ত হওয়ায় নির্মাণ করা হচ্ছে নতুন ভবন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে পারে গাজীপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আবুল হাসান হাসান যেহেতু দালালের দৌরাত্ম কমেছে তো পাসপোর্ট অফিসে সেবার মান বাড়াতে কর্তৃপক্ষ আর কি কি উদ্যোগ নিচ্ছে সেবা গ্রহীতারা এখন কি চাইছেন গাজীপুর আঞ্চলিক যে পাসপোর্ট অফিস রয়েছে সেখানে কিছুদিন আগেও কিন্তু দালালের একটি চক্র ছিল দৌরত্ব ছিল এবং নানা ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে হতো এখানকার যারা সেবা গ্রহীতা তাদের তবে এই চিত্র কিন্তু এখনটা অনেকটাই কমে এসেছে এর কারণ হিসেবে যেটি আমরা জেনেছি যে গত 
তিন মাস আগে এখানে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন আনিসুর রহমান নামে একজন কর্মকর্তা এবং তার একান্ত প্রচেষ্টার কারণেই এই দালাল যে দৌরত্ব সেটি কমে এসেছে এবং ভিতরে দালাল যাতে না যেতে পারে সেই জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে গেটে আনসার সদস্যরা কাজ করছেন এবং প্রত্যেকের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পরেই ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে ওহেতুক যারা আসেন বা অন্য লোকজন যাতে না যেতে পারে সেই ব্যাপারে একটু কড়াকড়ি করা হয়েছে এছাড়া সেবার মান বাড়ানোর জন্য ভিতরে কিন্তু নারী এবং বৃদ্ধদের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের জন্য আলাদা নারীদের জন্য ডেস্ক খোলা হয়েছে এবং কর্মকর্তা তার অফিসের সামনে একটি সাংবোর্ড টানিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছে যে যে কোনো সমস্যার জন্য যেন মানুষ সরাসরি তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এরকম একটি সাংবোর্ড আমরা দেখেছি এবং আমি এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সকাল থেকে কিন্তু এই পাসপোর্ট অফিসের সামনে দীর্ঘ লাইন লেগে আছে যারা পাসপোর্ট কাগজ নিয়ে এসেছেন তারা অনেকে পাসপোর্ট উত্তোলন করবেন বা অনেকে টাকা ব্যাংকের যে রসিদ সেগুলো জমা দেবেন এখানে এবং তারা বলছেন যে এখন তারা যে কাঙ্ক্ষিত সেবাটি পেতে চান সেই মানের কাঙ্ক্ষিত সেবা তারা পাচ্ছেন তবে একটি বিষয় তাদের মধ্যে এখনো একটা ক্ষোভ রয়েছে দুঃখ রয়েছে সেটা হচ্ছে যে পাসপোর্ট অফিসটি যে এলাকাতে অবস্থিত সেখানে ধারণ মতো বা বসার মতো কোনো পর্যাপ্ত সামনে কোনো জায়গা নেই এবং সে কারণে তাদেরকে রাস্তার উপরে থাকতে হচ্ছে ভিতরও জায়গা কম এবং পাঁচশো থেকে ছয়শো মানুষ যখন আসেন প্রতিদিন সেখানে কিন্তু একটা ভিড় লেগে থাকে তবে এই কর্তৃপক্ষ যেটি বলছেন যে এই ভিড় যাতে না হয় সেজন্য তাদের প্রচেষ্টা আছে এবং নতুন একটি পাসপোর্ট অফিস সরকারিভাবে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে এবং সেটির কনস্ট্রাকশনের কাজ কিন্তু এগিয়ে চলছে তারা বলছেন যে নতুন পাসপোর্ট অফিসটি হয়ে গেলে এই ভোগান্তি মানুষের যে বসার বা দাঁড়ানোর যে ভোগান্তি সেটি থাকবে না এবং সেবার মান তখন আরো বাড়বে এবং সেই প্রচেষ্টায় তাদের আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই বলে পাসপোর্টের কর্মকর্তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এই ছিল গাজীপুরের পাসপোর্ট অফিস থেকে সর্বশেষ খবর গাজীপুর পাসপোর্ট অফিসে সেবার মান বাড়ানোয় নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ এ বিষয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আবুল হাসান সুস্থ হয়ে শেখ হাসিনার জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট থেকে বাড়ি ফিরলেন কৌতুক অভিনেতা আবু হেনা রনি এবং পুলিশ কনস্টেবল জিল্লুর রহমান শনিবার দুপুরে তাদের ছাড়পত্র দেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশের আইজি সহ বিভিন্ন কর্মকর্তারা ষোলো সেপ্টেম্বর গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে গ্যাস বেলন বিস্ফোরণে দগ্ধ হন কৌতুক অভিনেতা আবু হেনা রনি সহ বেশ কয়েকজন শরীরের প্রায় পঁচিশ ভাগ পুড়ে যায় তার চিকিৎসা নেন শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে হাসপাতালে আসলে বলে যান নাই যে স্বপ্নটা দেখেছেন এখানে থেকে তো সেই স্বপ্নটা আমিও সেই একই স্বপ্নের জন্যই থাকতে চেয়েছি যে এখানে যে এখান থেকেই আমি যা হোক আমি এখান থেকেই ইনশাল্লাহ সুস্থভাবে ফিরব এক মাস হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছেন রনি তবে মন থেকে কোনোভাবেই সরাতে পারছেন না সেদিনের ঘটনা দুপুরে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আয়োজন করা হয় এক অনুষ্ঠানের এ সময় ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় রনি ও পুলিশ সদস্য জিল্লুর রহমানকে সাধারণ মানুষও খুব কষ্ট পেয়েছে ওনার এই আহত হওয়ার কারণে এবং আজকে সুস্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার খবর শুনে সাধারণ মানুষ উজ্জীবিত হবে উৎসাহিত হবে যে তাকে আবারও মঞ্চে দেখতে পাবে উনি আবারও মানুষকে ইয়েতে কৌতুক পরিবেশনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করতে পারবে এ সময় দগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা নিয়ে কথা বলেন চিকিৎসকরা নিজেদের সক্ষমতার কথা তুলে ধরেন হাসপাতালটির প্রধান সমন্বয়ক পাশাপাশি গ্যাস বেলুনের বিষয়ে নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ তার আপনারা সতর্ক থাকবেন এই যে গ্যাস বেলুন এই গ্যাস বেলুনের ব্যবহারটাকে আমার মনে হয় আরও মনিটর করতে হবে কারণ এইটার জন্য অনেক অনেক বাচ্চারাও আমাদের এখানে ইনজুর্ড হয়ে আসে সুতরাং এটাকে কিভাবে মনিটর করা যায় কিভাবে ধরে রাখা যায় সেটার জন্য আমি সবার সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি দগ্ধরা দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন এমনটাই প্রত্যাশা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এবং যাদের জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আপনারা দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ এরপর অন্যান্য খবরের সাথে আরো দেখবেন সাবমেরিন কেবলে কুড়িগ্রামের সাতানটি দুর্গম চরে পৌঁছেছে বিদ্যুৎ বদলে যাচ্ছে বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা
চট্টগ্রামের পতেঙ্গা দেশের একমাত্র সরকারি তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারিতে তেলের পাইপে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে প্রায় দেড় ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনা তদন্তে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে কর্তৃপক্ষ শনিবার সকাল এগারোটা চট্টগ্রামের পতেঙ্গা ইস্টার্ন রিফাইনারির এসপিএম প্রকল্পের মিটারিং সেকশনে ওয়েল্ডিং এর কাজ চলছিল এমন সময় আগুনের সূত্রপাত হয় এবং তা ছড়িয়ে পড়ে তেলের পাইপলাইনে প্রাথমিকভাবে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে পরে যোগ দেয় আরও চারটি ইউনিট প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় বেলা সাড়ে বারোটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ইউনিট ছিল এবং ইস্টার্ন রিফাইনারিরও কয়েকটা ইউনিট ছিল এবং বারোটা পঁয়তাল্লিশ গোটি আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হয় এই মিটারিং সেকশনে আগুন লেগেছিল এটা একটা পিট আছে এটাকে পিট বলে এই পিটের কাছে আগুনের উৎপত্তি তবে আগুনটা কিবে কি কারণে উৎপত্তি হয়েছে আমরা যা সঠিক জানতে পারি নাই এটা তদন্ত সবে কি বলা যাবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে ইস্টার্ন রিফাইনারি কর্তৃপক্ষ জানালেও চারজন আহত হওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর যেটা জানতে পেরেছি গোপনীয়ভাবে যে তাদের ভেতরের স্টাফ এ পর্যন্ত চারজন আহত হয়েছে আহতদেরকে তাদের ভেতরের মেডিকেলে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ ঘটনা তদন্তে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে তবে তবে উৎপাদনে কোনো ব্যাঘাত হয়নি বলে জানিয়েছে তেল শোধনাগার কর্তৃপক্ষ দেশের একমাত্র সরকারি তেল শোধনাগারটিতে আমদানি করা জ্বালানি তেল পরিশোধনের পর সারা দেশে সরবরাহ করা হয় বর্তমানে এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা পনেরো লাখ মেট্রিক টন অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম গ্রিড বিপর্যয়ের দশ দিন পরও বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়নি বরং বেড়েছে লোড শেডিং প্রতিমন্ত্রী বলছেন পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুৎ পূর্বাঞ্চলে পুরোপুরি না আনতে পারায় এই পরিস্থিতি অবস্থার উন্নতি হতে আরও দুই সপ্তাহ লাগতে পারে শনিবার রাজধানীর কেরানীগঞ্জে তিনি বলেন গ্রিড বিপর্যয় দায়িত্বের দু এক দিনের মধ্যে চাকরিচ্যুত করা হবে চার অক্টোবর গ্রিড বিপর্যয় হয় যে কারণে চার থেকে আট ঘন্টা বিদ্যুৎ ছিল না ঢাকা সহ দেশের বেশিরভাগ এলাকায় এরপর থেকে লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ মানুষ পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ঢাকা সহ পূর্বাঞ্চলে আসত গ্রিড বিপর্যয়ের পর ততটা মিলছে না সংকট কাটিয়ে উঠতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে এছাড়া নভেম্বরে বিদ্যুতের চাহিদাও কমবে ফলে দুই সপ্তাহ পরে অবস্থা বদলাবে বলে আসা প্রতিমন্ত্রীর পশ্চিমাঞ্চল থেকে এখন বিদ্যুৎটা এখনও আনতে পারছি না কারণ হলো আমাদের যে ব্ল্যাকআউট যেটা হয়েছিল সেই কারণে কিন্তু এখনও আমরা পুরো পরিস্থিতি শেষ করতে পারিনি আমার মনে হয় যে বেশ কয়েকটা দিন আরও সময় লাগবে আমরা আশা করছিলাম যে এই মাসে অন্তত ভালো অবস্থা যাবে যেহেতু এই ব্ল্যাকআউটটা হওয়ার কারণে কিন্তু আমরা ঢাকা এবং ঢাকা সহ আশেপাশে এবং বিশেষ করে এই পূর্বাংশে বাংলাদেশের পূর্বাংশে বেশ কিছু জায়গাতে লোডশেড চলতেছে এদিকে গ্রিড বিপর্যয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কয়েকজনের গাফিলতির প্রমাণ মিলেছে প্রতিমন্ত্রী জানান তদন্ত কমিটির রিপোর্ট মিলবে শিগগিরই ডেস্কো পিডিবি এনএলডিসির দায়ী কর্মকর্তাদের করা হবে চাকরিচ্যুত মোস্টলি এই গ্রিডটা বিপর্যয় করে ঘটেছে ম্যান ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ মানুষের ম্যানেজমেন্টের কারণে মূলত একটা একটা অংশ এখানে কাজ করেছে এবং আমি আমার বিদ্যুৎ বিভাগকে নামগুলো প্রস্তাব করতে বলে বলেছি আমরা আগামী রোববার সোমবারের মধ্যে তাদের সকলকে আমরা চাকরিচ্যুত করব এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভাগের ব্যবস্থা নিই আপাতত বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কুড়িগ্রামের সাতানোটি দুর্গম চরেও এখন বিদ্যুতের আলো একুশটি ক্রসিং পয়েন্টে নদীর তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ দেয়া হচ্ছে প্রত্যন্ত চরে এ পর্যন্ত দেড় হাজার পরিবার পেয়েছে সুবিধা কৃষি শিক্ষা কুটির শিল্প সহ নানা ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে নতুন সম্ভাবনা কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র তিস্তা ধরলাও দুধকুমার সহ ছোট বড় ষোলোটি নদ নদীর বুকে জেগে আছে চার শতাধিক চর দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি বিদ্যুৎ না থাকায় আধুনিক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিলেন না এসব চরের মানুষ তবে সম্প্রতি বদলেছে সে চিত্র চরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো ছিল বড় চ্যালেঞ্জ তবে সেই চ্যালেঞ্জ জয় করা সম্ভব হয়েছে সাবমেরিন কেবলের সুবাদে একষট্টি কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন দিয়ে জেলার সাতান্ন দুর্গম চরে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে 
বিদ্যুৎ পৌঁছে যাওয়ায় পরিবর্তনে হাওয়া লেগেছে চরাল জলে সেচ সুবিধা বাড়ায় চরে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ছে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়াও বেড়েছে উদ্যোগ বিদ্যুৎ পেয়ে জীবনমান উন্নয়ন হয়েছে চরের মানুষের জীবনও ভাবিনি যে চরে কারেন্ট আসবো তো আমাদের এই সরকার আসাতে চরে ঘরে ঘরে কারেন্ট দিছে অনেক সুবিধা হয়েছে স্কুলের বাচ্চা কাছার এখন মনে করেন পড়ালেখার সুবিধা হয় খবর মনে করেন ডিসলাইন আনলে মনে করেন খবর শোনা যায় বাতাস টাতাস পাইতেছি আরামে চলা পড়তেছি আবার বড় তো ভালো আলে করা পড়তেছি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি জানিয়েছে এরি মধ্যে 1500 গ্রাহকের কাছে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে গেছে ওরা তো চিন্তাও করে নাই এখানে তারা বিদ্যুৎ পাবে আমরা যখন দিচ্ছিলাম তখনও তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে এখানে বিদ্যুৎ পাবে কিন্তু যখন দেওয়া হলো লাইট জ্বালায় দেওয়া হলো তখন তারা বিশ্বাস করলো পড়াশোনা করতে পারছে আবার কুটির শিল্পের উন্নতি হচ্ছে অনেক সেচ সংযোগ হয়েছে এবং হচ্ছে চলমান আছে কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছানোর কাজ শুরু হয় দু হাজার একুশ সালের শুরুতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে পারে কুড়িগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আব্দুল খালেক খালেক চরবাসীরা তো বিদ্যুৎ পেয়েছেন এর কতটুকু সুবিধা তারা নিতে পারছেন আপনি জানেন যে কুড়িগ্রাম ষোলোটি নদ নদীর জেলায় এখন এখানে বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে যে চার শতাধিক চর রয়েছে এবং এই চরের অনেকগুলো কিন্তু দুর্গম এলাকায় অবস্থিত এবং সেখানকার মানুষ কিন্তু কখনো কল্পনা করেনি যে তারা বিদ্যুতের সুবিধা পাবে এবং বিদ্যুৎ বঞ্চিত থাকার কারণেই কিন্তু ওই এলাকাগুলোর যে উন্নয়ন সেটি কিন্তু সেভাবে হয়নি তো বর্তমান সরকার যেহেতু চাচ্ছে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার একটা অঙ্গীকার রয়েছে তাদের সেই অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে কিন্তু এই যে চরে চরে বিদ্যুৎ বিতরণ বা সরবরাহ করা হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত সাতান্নটি চরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে এবং এই সাতান্নটি চরের অনেকগুলি কিন্তু তিস্তা ধরল আদুত কুমার ব্রহ্মপুত্রের দুর্গম এলাকায় অবস্থিত এবং বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের কথা হয়েছে তারা জানিয়েছে যে এই বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কাজটি অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং প্রকৌশলী সহ টেকনিশিয়ান এবং যারা লাইনম্যান ছিল তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সাবমেরিন ক্যাবনের মাধ্যমে এই চরগুলোতে বিদ্যুতের সুবিধা পৌঁছে দেয় এবং দেওয়ার কারণে এখন যেটি হচ্ছে যে ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং চরের যে বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল সেচের সুবিধার বঞ্চিত সেই এলাকাগুলো কিন্তু এখন সেচের আওতায় এসছে এবং নতুন নতুন যে সেচ পাম্পের যে সংযোগ সেটি কিন্তু দেয়া হচ্ছে পাশাপাশি এ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার পরিবারকে এই বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে এবং পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানিয়েছে যে এই সংযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল বাড়িতে কিন্তু বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে আমি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছি এবং বিদ্যুৎ বিভাগ সহ স্থানীয়দের সাথে কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন যে বিদ্যুৎ সুবিধা পাওয়ার কারণে তাদের জীবনমানের অনেক উন্নতি হয়েছে কুটির শিল্প সহ শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং রয়েছে কারণ নদীর ভাঙনের কারণে অনেক সময় সঞ্চালন লাইন সেগুলো কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে বন্যার সময় অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বলছে যে তারা এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে মেরামতের যে সুবিধা সেটি কিন্তু তারা মাথায় রেখে কাজ করে যাচ্ছেন এবং তারা মনে করছেন কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হলে সেটিকে সারিয়ে নিয়ে এই সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে কুড়িগ্রামের চরঞ্চলে পৌঁছে যাচ্ছে বিদ্যুতের আলো এ বিষয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আব্দুল খালেক অর্কিডের বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে চাপাই নবগঞ্জে বৈচিত্র্যময় এই ফুল সবার দৃষ্টিকারে সহজেই পরিত্যক্ত জায়গায় চাষ করে লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকায় আগ্রহী হচ্ছেন অনেকেই বীজ উৎপাদন ও চাষ সম্প্রসারণ করলে দাম কমবে বলে আশা কৃষি বিভাগের বিভিন্ন রং আর সৌন্দর্যের কারণে অর্কিড বরাবরই ফুলপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণীয় সম্প্রতি চাপাইনবাবগঞ্জে অর্কিড চাষের উদ্যোগ নেন কৃষি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করে পৌর এলাকার গুমপাড়ায় বাড়িরাঙ্গিনায় চাষ শুরু করেন অর্কিডের পাঁচ মাসের মধ্যে পেয়েছেন সফলতাও যেহেতু এখানে কাদার ব্যবহার হয় না মাটির ব্যবহার হয় না এখানে বসত বাড়িতে যারা ব্যালকনি বাগানই করে তারা অর্কিড পছন্দ করেন এই কারণেই যে দেড় দুই মাস ধরে একটা ফুল থাকে সজীব এবং সেখানে শুধুমাত্র নারিকেলের খোসা দিয়ে ঝামা বা ইটের খোয়া দিয়ে কিন্তু তারা অর্কিড করতে পারে মোহাম্মদ আলীর বাগানে পঁচিশ জাতের অর্কিড রয়েছে বৈচিত্র্যময় এই ফুল সহজেই সবার দৃষ্টি কাটছে পরিত্যক্ত জায়গায় অর্কিড চাষে আগ্রহী হচ্ছেন অনেকেই এরকম তো এর আগে তো কোনোদিন দেখি না আর কি এত সুন্দর সুন্দর আর কি ফুল টুল এখন তো একটু কম আছে আর কি এর আগেও তো বেশ ভালো হয়েছিল আর কি বর্তমানে অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং তরুণ প্রজন্মরা এটাকে খুবই ভালোভাবে নিয়েছে এবং তাদের খুবই পছন্দের এই অর্ক
যে থাইল্যান্ড থেকে হয়তো বীজ আনা হচ্ছে বা বাইরের দেশ থেকে আনা হচ্ছে এই বীজটা যদি আমাদের দেশে উৎপাদন করা যায় তাহলে দেখা যাবে এটির অনেক গুণ দাম কমে যায় অর্থাৎ দেখা যাবে হয়তো দশ ভাগের পাঁচ ভাগ অথবা দশ ভাগের দুই ভাগে নেমে আসতে পারে বীজ উৎপাদন করা হলে অর্কিডের চাষ আরও বাড়বে বলেও জানায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আপনারা দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ এরপর অন্যান্য খবরের সাথে আরও দেখাচ্ছে রাশিয়ার বেলগোরোতে সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বন্দুকধারীর হামলা অন্তত এগারো জন নিহত আহত পনেরো কাঠকারী অথবা বাড়ি সব রঙে কার্যকরী শিক্ষা কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজ করতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে হেইলবেরি ভালুকা স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি অনুষ্ঠানে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলেন দেশের উন্নয়নে আরও গতিশীল করতে তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে ময়মসিংহের ভালুকায় আটশো পঞ্চাশ একর জুড়ে নির্মিত হচ্ছে হেইলিবেরি ভালুকা স্কুল ব্রিটিশ পাঠ্যক্রমে পরিচালিত হবে এই স্কুলের কার্যক্রম হেলিবেরি ব্রিটেনের অন্যতম সেরা স্কুল ভালুকাতে এই স্কুল করার উদ্দেশ্য মানসম্মত শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হয় সে প্রচেষ্টাও থাকবে স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি জানান দেশের উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে দক্ষ তরুণ প্রজন্ম তৈরি করা জরুরি এজন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে দেশ সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে এই উন্নয়নে গতি আরও বাড়াতে তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে হেইলিবেরি স্কুলের সাথে অন্য স্কুলের পার্থক্য আছে এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার ওপরও জোর দেয়া হয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল জানান নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হচ্ছে শিক্ষাকে ডিজিটালাইজ করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে এরই মধ্যে অনেক স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করা হয়েছে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আরও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এক হাজার শিক্ষার্থীর আবাসিক সুবিধা সহ এই স্কুলটির কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে আগামী বছরের আগস্টে নূরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যা এবং নিপীড়নকে গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে যুক্তরাষ্ট্রে বাইডেন প্রশাসনের কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানানো হয়েছে মার্কিন পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইন প্রণেতা আর ও খান্না এবং স্টিভ স্যাপ্ট এতে অন্যান্য প্রস্তাবের পাশাপাশি এসব অপরাধের জন্য পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশের জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানও জানানো হয়েছে এক টুইট বার্তায় রিপাবলিকান আইন প্রণেতা স্যাপ্ট বলেন গণহত্যার শিকার কয়েক লাখ মানুষের স্মৃতি সময়ের সাথে সাথে মুছে যেতে পারে না মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের আশি ভাগ মানুষের বাস্তুচ্যুতি ও লাখ লাখ মানুষের হত্যাকে হলোকাস্টের মতোই আরেকটি গণহত্যা বলেও মন্তব্য করেন এই দুই আইন প্রণেতা বিশ্বের মধ্যে পাকিস্তান অন্যতম বিপজ্জনক দেশ এমন মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন লস এঞ্জেলেসে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রচার কমিটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি বাইডেন বলেন যে সব দেশ বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক সেগুলোর অন্যতম পাকিস্তান দেশটির হাতে নিয়ন্ত্রণহীন পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে তার এই বক্তব্য শনিবার হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এরপরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের কার্যালয় থেকে দেয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বাইডেনের মন্তব্যকে ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর বলে বর্ণনা করা হয় এদিকে বাইডেনের মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডোনাল্ড ব্লোমকে তলব করেছে পাকিস্তান তবে এই সিদ্ধান্ত দুদেশের সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে না বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো সারদারি রাশিয়ার বেলগোরোদের একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুই বন্দুকধারীর হামলা অন্তত এগারো জন নিহত হয়েছেন শনিবারের এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পনেরো জন গোলাগুলিতে হামলাকারীরাও নিহত হয়েছেন দেশটির রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বার্তা সংস্থা রিয়া জানিয়েছে ইউক্রেনের স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করার জন্য একটি দলের প্রশিক্ষণ চলার সময় তাদের উপর গুলি চালায় দুই বন্দুকধারী এতে ঘটে হতাহতের এই ঘটনা 
পাল্টা আক্রমণে হামলাকারীদের মৃত্যু হয় রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে হামলাকারীরা সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ছিল তবে তাদের বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছুই জানানো হয়নি ইউক্রেনে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনকে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে রাশিয়া সেনাবাহিনী বার্তা সংস্থা এএফপি কে দেয়া সাক্ষাৎকারে এমন অভিযোগ তুলেছেন যৌন সহিংসতা বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি এ সময় যৌন নির্যাতনের শতাধিক অভিযোগ পাওয়ার দাবি করেন প্রমিলা প্যাটেল 24 ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়ার বিশেষ অভিযান শুরুর পর মার্চেই দেশটির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তোলে কিয়েভ এরপর নানা সময় জোরালো হতে থাকে এই অভিযোগ জুনে অর্ধশত ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়ার দাবি করে ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চলছে তদন্ত যদিও বরাবরই এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে মস্কো এবার যথাযথ তথ্য প্রমাণ নিয়ে রুশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছে জাতিসংঘ সংস্থাটির যৌন সহিংসতা বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধির দাবি ইউক্রেনে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনকে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে রাশিয়ার সেনাবাহিনী জাতিসংঘের তথ্য বলছে রুশ সেনাবাহিনীর ধর্ষণ থেকে রেহাই পায়নি চার থেকে বিরাশি বছরের কোনো নারী এমনকি বাদ যায়নি অন্তঃসত্তা নারীরাও নারী শিশু ছাড়াও রুশ বাহিনীর যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে ইউক্রেনের অনেক পুরুষ ও কিশোর এ বিষয়ে শতাধিক অভিযোগ পাওয়ার দাবি করেছে সংস্থাটি জাতিসংঘের যৌন সহিংসতা বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি প্রমিলা জানান ইউক্রেনের পরিস্থিতি এখনও সংঘাতপূর্ণ হওয়ায় ধর্ষণের শিকার ইউক্রেনীয় সঠিক তথ্য এখনও অজানা তবে তার সংখ্যা বাস্তবে নির্যাতিতের সংখ্যা আরও বেশি নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আজ বিশ্ব খাদ্য দিবস জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির হিসেবে বিশ্বের উনসত্তর কোটি মানুষ খালি পেটে বিছানায় যাবে আজ এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি আফ্রিকার অনাবৃষ্টির কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় অঞ্চলটিতে দেখা দিয়েছে চরম খাদ্য সংকট কেনিয়ার কিতুই রাজ্যে বৃষ্টির দেখা মেলে না মাসের পর মাস পানির অভাবে ফসল ফলাতে না পারায় দেখা দিয়েছে চরম খাদ্য সংকট এ অবস্থায় বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ছে এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের খাদ্য পণ্যের দাম বেড়েছে আমার কাছে পর্যাপ্ত টাকা নেই আমি খাবারের সন্ধানে নিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই কেনিয়ায় বর্তমানে একচল্লিশ লাখ মানুষের খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন এর মধ্যে এগারো লাখ মানুষ রয়েছে জরুরি পরিস্থিতিতে বছরের শুরুতে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ইউএনইপি জানায় আফ্রিকার কেনিয়া সোমালিয়া জিবুতি ও ইথিওপিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সবচেয়ে শুষ্ক ও উষ্ণ তাপমাত্রা বিরাজ করছে দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে না ওনার বৃষ্টির মাত্রা আরও বাড়তে পারে সত্যি ভয়াবহ সময় পার করছে এই অঞ্চলের বাসিন্দারা খরার প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর হতে পারে যদিও সংস্থাটির হিসেবে বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণের মাত্র তিন শতাংশের জন্য দায়ী আফ্রিকা মহাদেশ জাতিসংঘের ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ আইপিসিসির দুই হাজার বাইশ সালের প্রতিবেদন বলছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ফসল উৎপাদন আরও ব্যাহত হবে যা খাদ্য সংকটের তীব্রতা বাড়াবে প্রতিবছর ১৬ অক্টোবর পালিত হয় বিশ্ব খাদ্য দিবস জাতিসংঘ বলছে এই বছরটি বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং কেননা করোনা মহামারী যুদ্ধ সংঘাত মূল্যস্ফীতি জলবায়ু পরিবর্তন সব কিছু মিলিয়ে পুরো বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে সর্বকালের সফল দল রিয়াল মাদ্রিদের সাথে দ্বিতীয় সেরা বার্সেলোনা লড়াই মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে রিয়ালের মাঠে অতিথি বার্সেলোনা অভিজ্ঞ আঞ্চলের টেকনিক নাকি তরুণ সাভি হার্নান্দেজের ট্যাকটিস বার্নাভুতে আধিপত্য দেখাতে তৈরি রিয়াল বার্সা দলই রিয়ালের সেরা তারকা করিম বেঞ্জেমার ইঞ্জুরি দুশ্চিন্তা নেই জানিয়েছেন কোচ তবে ইঞ্জুরির পর পর্যাপ্ত অনুশীলন করতে না পারায় এল ক্লাসিকো মিস করবেন রিয়ালের তারকা গোলকিপার থিবো করতোয়া ভিনিসিয়াস জুনিয়র রদ্রিগো অ্যাসেন্সিওদের ওপরও নজর থাকবে ফুটবল বিশ্বের
es un partido especial, como hemos dicho, un clásico. Esta con un bacha morar match no hay. Tobe hein. Clásico, abuso y bichos match. Mosumir, echo no anecto su muy baki. Clásico match, tara tari shamne es ese. Abuso y amra el clásico jitte chai. E bichos match el ongso hote mukhi achi. Porque tenemos la ilusión de ser partícipe de un gran partido. Barnavute protishodhir match, ancholotir chelede. Galo Moshume Real Mate, Char Shunogoler Joy Petilo, Barça. Ebar Liger Shuruteke, Dubdanto Performance, Catalander. Dembele and Sufatirat and Forme. Focus Takchen, Bar Munich, Teke Barça, Jogdawa, Polish Taroka, Robert Lewandowski. It's a big opportunity for the Liger leader, Matsheshu Tai Taktechai. এটা আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের ধারাবাহিকতা রাখতে হবে এবং ইতিবাচক থাকতে হবে ক্লাসিকো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আমরা বার্সা এবং এই ক্লাবের কাছে প্রত্যাশা অনেক ফলাফল প্রেডিক্ট করা কঠিন আগের পারফরম্যান্স নিয়ে এই ম্যাচের আগে কিছুই বলা যাবে না লিগে 8 ম্যাচ খেলে সমান 22 পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষ দুয়ে বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদ গোল ব্যবধানে এগিয়ে বার্সা এল ক্লাসিকোর মুখোমুখি পরিসংখ্যানেও এগিয়ে বার্সেলোনা 79 বারের দেখায় রিয়ালের 25 জয়ের বিপরীতে বার্সেলোনার জয় 34 ম্যাচে 20 ম্যাচ শেষ হয়েছে ড্রতে ফরিদা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শুরের মূর্ছনায় মাতালেন ওপার বাংলার সঙ্গে ছেপি কবি সুমন এক একটা দিন দারুণ রঙিন দিয়ে শুরু করেন এরপর এক 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 গিয়ে শোনান জনপ্রিয় সব গান শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে হল ভর্তি শ্রোতা ছিলেন তার সুরে মুগ্ধ গানের মাঝে মাঝে সুমন শোনান তার জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা আমি তোমাকে চাই বছর পর ঢাকায় কবির সুমন তোমাকে চাই অ্যালবামের 30 বছর পূর্তি উপলক্ষে এই আয়োজন রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ প্রিয় শিল্পীর সুরের মূর্ছনায় বিভোর হলভর্তি শ্রোতা একে একে গে শোনান জনপ্রিয় সব গান মাঝে মাঝে শোনান জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা আমার গুরু ভাই আয়ান রশিদ খান যার মতন একজন রশিদ সুন্দর মানুষ আমি জীবনে খুব কম দেখেছি তিনি বলেন গুরু ভাই এটা কেমন হলো তুই কিনা তুই হিমসেন জোশির নামে গান গেতে পেরে আমাদের গুরু কোথায় গেলেন ভক্ত অনুরাগীরা বলছেন ছোটবেলায় কবি সুমনের গান শুনতেন মন্তমুগ্ধের মতো আবারো সামনে থেকে গান শোনার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নন তারা খুব এক্সাইটেড কালকে রাতে থেকে ঘুম হয় নাই আমার যে কখন আসবো হ্যাঁ লেট হয়ে যায় নাকি কোনোভাবে মিস করে যায় নাকি এবং সুমন অন্ধদত্ত যারা যে ধরনের গান করে আসছে এই ধরনের গান আসলে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে আসছে কবি সুমন সব বয়সীদের তাই তো আজও সবার কাছে সমান জনপ্রিয় তিনি যে ধারা সেইখানে একটা মোড় পরিবর্তন যাকে বলে সেই ঘটনাটি সমন ঘটিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে উনি গানটি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং আজকের দিনে এখনকার শ্রোতারা তারা অপেক্ষা করে আছেন যে সুমন তাদের জন্য নতুন কি উপহার নিয়ে এসেছেন উনিশশো সালে কবি সুমনের প্রথম অ্যালবাম তোমাকে চাই প্রকাশিত হয় যা বাংলা গানের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে আগামী আঠারো অক্টোবর আধুনিক বাংলা খেয়াল এবং একুশ অক্টোবর মঞ্চে আবারও গান গাইবার কথা রয়েছে জনপ্রিয় এই শিল্পীর উদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এই ছিল এখনকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ